Разбить соперника в пух преимущественно тополинные пытаются участники турнира по историческому фехтованию. В Хабаровске рыцарские бои проходят 18 раз. Традиционно посмотреть на поединки в индустриальный район съехались со всего города. Как в любых боях бывают ли здесь нокауты? Да, есть. Даже замечательное видео, где а, знаменитый боец Леваков вырубил человека не ударом щита, не ударом меча, не даже там броском. Он ему ударом с ноги в голову сложил. Да, это очень знаменитый видосик. Добыть себе славу на площадку центра взлет прибыли участники из нашего края, а также из Приморья и Амурской области. Где-то адреналин, ощущение, когда ты берешь оружие и бьешься. Вместе с такими же, как ты. Рыцарские традиции – это, прежде всего, уважительное отношение к противнику во время боя. То есть мы намеренно никогда не травмируем друг друга. Мы стараемся ну, не наносить опасных ударов, потому что ну зачем? Мы уважаем своего противника. В бою больше значение играет ярость или какая-то тактика? что? Ну, я думаю, что больше играет опыт. То есть можно выйти с большой яростью, с малым опытом и получить какие-либо травмы, либо плохо показать себя в бою. А опытный человек может выйти очень спокойно, размер и при этом нанести более правильные удары и выйти победителем из боя. Чем и отличается этот турнир? Здесь нет врагов, здесь есть друзья, здесь есть единомышленники. Все, что здесь делается, направлено на сохранение исторической памяти. Подобные турниры по историческому фехтованию часто проводят в Европе. В Хабаровске рыцарские традиции тоже процветают в центре взлет. Во время состязаний проходит целый фестиваль, на котором можно познакомиться со средневековой культурой. Почему в 21 веке интересны средневековые бои? Они всегда были интересны, потому что это наша история, потому что это физическая подготовка, потому что это настоящий мужской вид спорта. Вид спорта этот весьма оригинален, ведь решать, кто станет победителем, будут не только судьи, но и девушки. Для этого существует суд дам. Они смотрят, какой мужчина, какие приемы выполняет, как он э, положил противника, кого победил. Потом, после боя, после всех боев, скорее всего, они повязывают ленточки тем бойцам, которые были самыми э, красивыми в бою. Посмотрели бои на турнире «Меч Востока» и уверены, что награды достались самым достойным. Павел Игошин и Николай Трохин. Смотри Хабаровск.